Benvenuti su Voce Strumento Interiore, capitolo 4A, capitolo degli esercizi. Um, dodicesimo esercizio, in realtà è il secondo di cui troviamo un video. E io faccio sempre l'esempio, non so quanti di voi l'abbiano visto, uh, il DVD di Chorus Line. Chorus Line è un musical, infatti, dove si vede una sequenza, la sequenza principale del film. One singular sensation, every little step she takes. Ok. Uh, in, quella, uh, in quella parte del video si capisce esattamente che cosa fa il cantante ok quindi si, vedono, si vede una coreografia si vede un cappello che va su e giù è uno step semplicissimo mantenuto mentre cantano provate a fare questo esercizio questo esercizio di chorus line e vi accorgerete che potrete tranquillamente uh, quando cantate ovviamente avete già fissato un arresto costale in questo caso noi lo facciamo sia con la ispirazione che con la espirazione quindi voi potete mentre tenete un tempo di marcia potete ora eh, è fluida l'emissione ma finché io faccio solo aria e non faccio suono voi non ve ne rendete conto eh, quindi io prendo fiato inserisco la resto costale e poi continuando a marciare io devo cantare qualcosa e la mia voce non deve ballare eh, a dimostrazione che il diaframma sta facendo la sua parte quindi adesso proviamo per esempio a emettere un suono anziché semplicemente un soffio d'aria quindi io vado a inserire la respirazione e poi devo cantare una nota senza che questa nota ovviamente balli allora se l'arresto costale fa il suo lavoro la voce anche se io oscillo e mi muovo e tengo un passo di danza non deve eh, eh, fare questa cosa qua quindi che cosa succede se io prendo fiato one Singular sensation, every little step she takes. Come sentite la mia voce non balla, non balla perché io ho eh, un discreto e abbastanza marcato al resto costale e ho anche l'Alexander inserito, come vedete le spalle eh, cadono esattamente sulle orecchie. Quindi se io mantengo le promesse, le posture che abbiamo visto fino adesso, la voce non balla. Um, qualcuno mi ha detto che, qualcuno più vecchio di me, mi ha detto che c'erano insegnanti di canto una volta che dicevano che... Eh, un allievo ha veramente imparato a respirare nella maniera corretta quando riesce a salire e scendere le scale senza che la voce balli. Non è cambiato molto, nel senso che la respirazione costo-diaframmatica di questo parla. Eh, la costo-diaframmatica prevede che tu possa tenere una nota lunga. A... Anche facendo dei movimenti. Eh, altrimenti la scenicità nel musical non sarebbe eh, completa e quindi ehm, ribadiamo ancora una volta il concetto che un buon arresto costale <coughs> e quindi un buon lavoro di appoggio sulla parete diaframmatica e poi di sostegno quando noi stiamo finendo l'emissione un controllo diaframmatico adeguato fanno sì che la vostra emissione possa essere sempre fluida e senza singhiozzi però tutto questo ovviamente è molto incentrato sulla respirazione toracica sull'arresto costale e sulla membrana diaframmatica ribadiamo quindi visto che stiamo chiudendo visto che siamo alla fine del capitolo 4 ribadiamo ancora una volta il concetto che dice anche Fussi importantissimo che quando noi inseriamo l'arresto costale e lavoriamo quindi con le muscolature costali, immaginate che eh, il muscolo diaframmatico sotto di voi venga disteso e teso come la pelle di un trampolino. Man mano che voi finite l'aria, questo trampolino eh, risale e crea un infossamento che tende a risalire verso l'alto. Noi con la componente sempre costale e in parte anche dorsale rallentiamo la risalita diaframmatica. Questa capacità di tendere il diaframma e farlo lavorare al servizio della voce è un esercizio che non va mai ehm, sospeso, cioè il cantante è un atleta, il cantante lavora con le muscolature del proprio corpo, quindi es esercizi semplici come questi, che sembrano un gioco, in realtà andrebbero fatti costantemente, costantemente per allenare la respirazione nel cantante. Quindi il cantante è un atleta, deve riuscire a gestire la propria respirazione alla funzione dell'emissione.